吧。嗯，行，打开看看，有没有夹带东西？啊？哎，你们几个看起来面生啊！啊，新来的。哎，赶紧走吧，怎么回事啊？赶紧收起来找九日之前，也就是五月初十离开金鸡的人员名单。这么多，这怎么找？分开找。乔丹，你那边。哎，我呢？你随便吧。什什么叫我随便呀、啊？你又不识字儿，你闭嘴！我不识字儿怎么了？不识字儿怎么了？你随便，你随便，好吧已经十个人，山南到扬州，去了四个。禀康将军，这里发现了可疑之物。这里并没有做改建的安排。康将军，四下查过，没有人。去边境部再查查看。那里有一次大意。是。公子，咱们啥要查羽林军的出京记录啊？那几个羽林军出宫的第二日，扬州刺史陈朱良就被强行镇杀。去宣旨的正是羽林军。从长安到扬州。快马加鞭，半日可至。那那四个人就是假传旨意的凶手，被灭口了。小赵是兴师问罪的由头。从居士楼开始，所有人的死都跟封印有关。这羽林军可是皇家的兵，谁呀、啊、胆子这么大，连羽林军都敢杀？收不到文，记住他的样子，分开找一找
看一看能不能找到相似的物体。那我去那边。我那边。Berber sizin çıraydı, Berber sizin paket. Ha, kimden mesnatlar? Baba, 这上面是画的个海兽吗？是，是是。哎，它从哪儿来的？你能给我讲讲它的来历吗？哎，不，别紧张，不。Güzel kaş kardın, cırak okyanlardın, cırak yerlerdin. Beş denge, beş denge sizde. Tamam, 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 tamam. Tamam. Hayin, hayin. Pazarda beğer var ikan boyu. Oğuz değilsin bak, sen değilsin bak. Evet bu yıl. Ne işe şuan gelin? O? Bu şey şuan gelin bir daha şuan tıyı oda çoğalışı. Dağın yan Taizun Huangli, daha bayi şuan yan Tuhan Gu. Şuan gelin kışı liyle daha bu. Bu şey şuan gelin, çün tüm daha zor. Şuan gelin kışı nan da çoğu. 恐怕只有大江、康海文的部署才配得起。康海文，这名字我听过。他是个叛将，对吗？是呢，是呢。没有阳光，就连我们邱四人都知道太宗皇帝必胜。他却投靠了血阳多路。哎，你这个东西卖不卖？我可以给你这个书。说这个天火桩桩件件都跟皇后有关。实际上，大家都在说，凡是支持皇后的，都会遭到天谴和天火所烧。你说这是真是假呀、啊？都是政敌作乱。这案子看似简单，其实疑点重重。就比如说这个。跟当年远征薛延陀韩国的玄甲军，扛环救补，有何关系？哎，我说，要不然咱写牛字了，别写马了，羊也行。这马字儿太难写了。你说你何苦呢？你，你就直接告诉公司你不识字不就得了？我告诉谁都行，我不能告诉他。我警告你啊，你也不许说。死爱面子活受罪。你说你这写了一上午了，你这这个还凑合。你这纸哪儿来的？咋了？我按奴库里顺手拿的。你不是不识字吗？你怎么会拿这个？这多好看啊！我留个念想啊。欧子，我没有中才发现。意外收获。康之一的暗毒。自哪儿来的？龙妹，她，我就料定你会需要，所以我特意找她。康桓是康直仪的父亲，残舍的人是康之仪杀的，居水楼呢？那晚，我确实在平冈方见过他的马。
那不对啊，这康之一是皇后的人，他怎么会做对皇后不利的事儿呢？也许是有人要他这么做。当年，一父因叛乱，被处以极刑，而后一人作保，家属得以活命。再后来，他又因人保剑而得以入宫，为长孙清行走羽林军校尉。张弛，长孙清，看见什么了？没什么，只要你还有一天没事，婉英，找我何事？我已查明真相了。是谁？是皇后的护卫康之仪，是他偷到了凤印，制作假诏，命宁军强行镇杀陈忠良，然后又纵火。烧死了掌印宫女雅欣以及那四个假传旨意的御林军。这里不是讲话的地方。康之仪自皇后进宫开始，就一直在她身边做护卫，深得皇后信任。按说封印世宗，怎么都不该怀疑到她。可我却查到，康怀恩是康之仪的父亲。当年将康氏一族保下，免于诛灭九族的人是长孙清。永徽元年，先皇驾崩，康之仪回到长安，做保让他进入金卫的人也是长孙清。所以你怀疑是长孙指使他的？长孙清是皇后最大的政敌，他有理由栽赃皇后。据水落案发当晚，康之仪就在平康坊密会长孙清。二位可是长孙太尉的宾客，今日包场。恕不忌惮，所以，时间、地点、动机，打康之仪都有，一定是他。那你打算如何？上报刑部，大理寺，要求三司会审，为皇后证明。就凭你的这些证言，大理寺是不会理会。我再告诉你一件事情：长孙清已经联合司空徐玉元。还有左不夜、孙志宁一同上书金上。废后，这是早晚的事情。但皇后也有许敬宗等一干臣子力保啊。他们倒是可以斗一斗。不过，长孙清是三朝元老，顾命大臣皇亲国戚，大唐勋贵势力的最高首领。当五派大数人为他拿手时的，他就像是一棵盘根错节的大树，你砍不动他。大树参天，可若是从内部溃的，只要找到合适的时机，一样可以将其砍倒。你让我想起了狄志旭，你父亲和我师出同门。颇有些交情，欢迎。这件事情到此为止，不要再查了。万年县令和刑部那边，我会尽全力去斡旋。再查下去，不光是你，洪亮，还有那一对跟班的兄妹，都会受到牵连。皇宫里的争斗，远比你我想象的要焦灼。白影，一切都是运输，也斗不过他。小秋，停。这英子字真不错。是啊。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯
反对皇后的人太多了，且都位居高位。长安城不是你我的，是他们的公子，你今天咋这么好的兴致啊？啊，还跟我喝起酒来了？是不是案子快清了？啥叫清呢？公子，我查了半天啥也没查着，但是我在那个烧焦的树干里找到个这东西，你说这是干啥的？难道跟那个树着火有关？啥也不是，二肉，你也来了长安这么久，怎么样？还喜欢长安吗？咋突然想起问我这个了？长安，跟我想的一样。哎，不对，也不太一样。咱就说啊，你只要有钱。在这儿你就不愁吃喝玩乐，但你要是没钱，你就啥也不是。嗯，人呢，穿的漂亮，说话也漂亮，可这做事儿吧，好像又没那么漂亮。你想，咱们仨在大漠上的时候，三个人三匹马，放眼望去啥也没有，但我就很开心啊。可是这长安的街上来来往往那么多人。我又总觉得这心里空落落的，这就是长安，就跟这个狗屁案子一样，全是权力争斗，哪有什么精怪呀？都是托词，真相，哪有什么真相？哪有什么情感，无非是心被蒙蔽之后的感知。没有真相，只有
红薯。<笑>你喝醉了，你看你现在这个样子，已经过去五天时间了，你还有一半的时间，你还有时间在这伤春悲秋，说这些莫名其妙、谁也听不懂的话。当初就不该由着你的性子让你去查居雪楼的案子，现在可好，你查到长孙青头上了。我问你，如果大学士求来的人不能保你，你该如何？你想过吗？不能帮我，就算了呗。这案子就到此为止了。你们俩要是不喜欢这案子，就走吧，随时。一句话，我俩去把那长孙绑了。你俩要是想走，我给你们凑路费。哎，这这公子遇上麻烦了，我们能走吗？阿兄，这把咱当啥人了？这是，人家不愿意留我们，我们走。你说啥呢？你也喝多了。马蓉，站住！二叔，你真准备走啊？狄仁杰惹上大麻烦了，那更不能走了。我太知道他了，就算我们现在继续跟他纠缠下去，他多一个字儿都不会说的。总之，咱们先暗中观察，要做及时雨，他才能更知道咱们的好。走吧。哎。萧晋呐，出去被抓了，带你去个好地方。啊？哎，我可没带钱啊我说，你信命吗？如果我没有把马蓉乔太带回来，那天就不会碰上何大金。要是没碰上何大金，我也就不会去可考。那天考完之后，我们去了平冈岛。平冈岛那么多酒肆、妓馆。我偏偏就选了去水楼。哎，我现在不得不想啊，也许这就是我的命吧。还记得父亲吗？我现在除了渭水河上那一幕。别的都想不起来了。他跟你一样，都是喜欢跟命运抗争的人。还有五天，放手一搏吧。父亲，怀英，去吧。你的事情还没有做完，去帮我找到他，找到真相。
出现在这里是，我们必须证明的事实。啊，我是。是太尉，要顾及身体呀、啊！还请太尉上马。今日祭祀国拜完毕，你便一言不发，就这样一路负重而行，让我们于心何忍呢、啊？太尉，您不要再走了。这皇后无事失德，致使上天震怒，殃及长安百姓。这与您何干呐？与我何干？这天火伤及我长安百姓甚重，我作为一国之太尉，你说与我何干？天智有序，有序有理，长幼尊卑，我以为。这是天地伦常，可我面对破坏伦常之政令，没有权力阻拦；面对破坏秩序之人，没有权力绞杀，这才惹怒了天意，招来天谴。我长孙清，对不起这天下百姓，我。有罪！太尉，太尉，方才见我大唐国柏依旧枝叶茂盛，我深感。愧对高祖、太宗两位先帝所托。今日，我要将这国柏之叶交与金上，并督促他严惩忤逆之人。明日，我入青龙寺闭关一月，护佑国柏。卷，两万贯香烛，日夜长鸣，为我大唐子民祈福。消除天火，永享太平。谢太尉。没用的，天火还会再降临的。火，没离卦，主卦、克卦皆是五，说明天火至少会有五次。下次天火什么时候来呀、啊？火为至阳，为日相所吸引，三日必生变。自上一次天火烧毁了残舍之后，已经过去了十二个时辰，也就是说，两日之后，天火必将降临。哎、那这一次会落在哪儿啊？是不是还跟皇后有关啊？当然。天火第一次烧掉的是皇后最喜爱的梧桐树，第二次天火引燃了皇后嘉奖过的祭班，第三次天火烧掉的是替他养蚕的农人。那么下一次，魏氏现在奉皇后之命，在贞观氏族制的基础上。编写《行事录》，皇后的私家被列为第一档，长孙太尉，这恐怕以后的日子就不好过了。《行事录》，这是皇后近年来最大的证据，天下的秩序必然重置。若天火讨厌天下皆心，那么他便会冲此而来。
。若是天火不再作怪，如何？那就说明根本就没有天火，一切皆是人为，皆是为了嫁祸给皇后罢了。此子是谁啊？狄知训之子，狄仁杰。一会儿出房之后啊，你们都听我指挥，我们统一行动。我们出去以后，不要都走一条路，啊，我们分头行动。但是我们最终的目的，都是奔兰陵坊，明白吗？为师恕罪。你喝醉之有，我故意激怒长孙静，让您和学子们陷入险境，就是要让他康之意主动出击，露出马脚，这样我才有可能人赃俱获，揭露他们的阴谋。你留意做公差作业。他怎么可能看不出这是激将之法？已经杀了那么多人了，若是不能够彻底扳倒皇后，便是功亏一篑。我赌，他们会铤而走险的。你想让他们去兰陵坊？是。据我所知，狄斋就在兰陵坊。没有人还会记得一个戴罪之人。在遗忘的地方最安全。我会亲自护您前往。我不想去了。我留下来，为师，我也过了知天命之年，生死我也不放在心上。我想留下来，亲眼看一看天火。这太冒险了，为师。白影，不要再劝说了。人呐，终究是逃不出命运。如果能有一次机会见识一下草宗命运者的真容，值了。我定会护你周全